mabuhay. Welcome sa first tutorial natin ngayon ng PowerPoint 2010. Ito yung part 1. Uh, ang topic natin ngayon ay PowerPoint environment. So, dalawang i-discuss ko ngayon, yung uh, ribbon at uh, quick access toolbar. So, kung gumagamit pa kayo ng or familiar na kayo sa PowerPoint 2007, uh, konti lang naman ang diferensya between 2007 and 2010 version of uh, PowerPoint. Yung sa ribbon. Uh, yung command na open and print, PowerPoint 2010, yung command na open and print ay makikita na natin siya ngayon sa backstage view. So, yun yung mga minor difference lang. Uh, itong tutorial na ito ay uh, very basic para ito sa mga newbies, sa mga bago. Kung kayo ay may experience sa paggamit ng, uh, ng PowerPoint, uh, hindi nyo na kinakalaan panoorin itong video na ito. So, para ito sa mga bago at uh, yung mga first time pa lang at hindi masyadong familiar about PowerPoint. So, let's start. Ang nakikita natin ngayon upon opening no, sa Windows natin, uh, pagbukas natin ng PowerPoint, nakikita agad natin yung uh, Windows to. No? Ito yung parang pinaka-default ng PowerPoint. Okay? So, ang topic natin ngayon ay uh, Ribbon and quick access, quick access Toolbar. So, let's go to Ribbon first. Okay? So, Ribbons contains of multiple tabs. Okay? Uh, each with several groups of commands. So, bawat tabs... May mga groups yan or may nakagrupo. At uh, ito yung tinatawag natin na ribbons. Okay? So, there are tabs like drawing tools or table tools may appear only when you are working with certain items. Okay? May mga tabs dito na makikita lang natin sila pag gumagamit tayo ng certain items o, o nag-upload nag, uh, tayo ng certain items. So, very basic parts niya. No? So, ito yung uh, tabs natin. Okay? May kita nyo sa taas. Iba ibang tabs. We have the home tab. Uh, file home. Actually, this one is hindi na file na tawag dito. Ito yung backstage uh, view which uh, i-discuss natin sa susunod na uh, tutorial video natin. Okay? So, let's focus on the top. Ito yung home tab, insert tab, uh, design, transition, animation, slide, review, view, and add-ins. Isa yung sa inyo siguro, baka magtataka kayo walang add-ins no? kasi may dinagdag lang ako rito sa PowerPoint ko. Kaya meron akong add-ins. But basically, hindi kasama itong add-ins pag tayo yung nagkaroon ng, uh, or gumamit tayo ng uh, PowerPoint 2010. Para maging familiar tayo, click natin itong insert. Okay? So, pag nag-click tayo ng insert, basically, ito ang lalabas, no? So, tabs, ito yung mga ribbons. Group sila, no? Nakagroup sila. Okay? So, sa insert tab, ito yung makikita natin. This one, design. Okay? Ito yung sa design, uh, design tab. Okay, so, marami kang choices na pwede pagpilihan na para sa design na yung slide. Yan yun. Okay. Uh, pag may nakita kang drop down arrow like this one, okay, just click mo lang yan at uh, may kita mo yung more options or design choices para sa slide. Okay. Just click outside para bumalik sa dati. Okay. Andito rin yung background style. And then, let's go to transition. Okay, gagamitin na natin ito pag marami na tayong slide na pag meron na tayong mga multiple slides at gusto natin ayos yung transition you can use uh, transition stop okay and then we have the animation uh, kung makakapansin natin faded siya pag nag-click tayo dito doon siya ma-highlight okay pwede ka pumili na kahit anong animation at pag may drop down arrow more choices and then the slide show pag nagawa na natin yung show natin or nagawa na natin yung mga slides natin for example we already have uh, 15 slides, sa so, gawa na natin siya ng uh, rehearsal timing, pwede tayo mag-record, or pwede na natin siyang i-view from the beginning. So, so matatakal natin to. Okay. And then, we have the review, and then, we have the view. Okay. Kung mapapansin nyo, big lang na-highlight itong tab na to, di ba? Itong format tab, wala naman ito kanina eh. Okay. Additional siya na sa drawing. Pag nag-click outside, wala siya. Napansin nyo? Okay. Pero pag nag-click ulit tayo dito, lumalabas yung format tab. Okay. So, kasi part siya ng uh, drawing tools. Ito kasi pwede natin siyang going part ng drawing tools pag namili tayo rito sa mga options niya. So, as we go along and later on sa mga darating pa mga videos, matatakal natin isa-isa yan. Added to this, ang isa pang maganda rito pag meron tayong nakikitang mga ano, pag meron tayong mga nakikitang mga, ayan, eh, parang arrow na maliit. Ito ah. Nakikita niya yung mga arrow na yan. Okay. Yeah. Okay. Pag nakakita tayo ng mga ganyang arrow, ibig sabihin may ano tayo, additional options. So, ang additional options natin, for example, nandito tayo sa home, no? 
So highlight natin po ay uh, let's type something like stage. Okay, na-type natin yung word na stage. Pag kinilig natin itong isang arrow na to, meron tayong additional options na lalabas. So this one. Okay, so may choices din. Pwede ka pumili uh, character spacing and font. Okay. So pinakita ko lang sa inyo ito para magkaroon kayo ng idea kung anong ibig sabihin ng mga may ganyan sa ilalim. Okay, uh, we can actually customize the ribbon. No? Pwede natin customize yung mga ribbons natin. Kung add our own tabs no? para gumagusyo natin magkaroon sa rin natin tabs. All we have to do is to right click dito sa mga ribbons. Okay, uh, right click lang tayo. Tapos lalabas itong mga options na ito. So nakalagay dito, uh, customize ribbon. Click natin. So ito yung ano. Uh, choices natin for us to are able to customize our own ribbons. So, simple lang. Madali lang itong gawin. Ito yung ating customize ribbon window. So, gusto lang siya customize Madali lang ito, no? Gagawin lang naman natin. Gagawa tayo ng new group. So, itong choices natin, for example, home. Gagawa tayo ng ganito natin sa choices. So, for example, click lang natin new group. Kung gusto natin new group or new tab. Kung gusto natin new tab yung i-insert natin. For example, new tab ang kinerate natin. So, lalabas doon new tab. New tab custom, new tab custom. Or new group custom. Okay? So, tayo gumawa nito. So, ang gagawin natin, mag-a-add tayo mo yung sa group natin. Actually, we can also change the name. Click lang natin yan. Okay? Pwede yung click natin itong rename. Okay? Para magbabaguhin natin yung pangalan ayon doon sa gusto natin title ng ating new tab. Okay? So, to add sa new group natin, simple uh, add animation. Gusto ko sa idagdag dito para madagdag siya doon sa tab ko. Click mo lang itong add. Okay. Animation. Click lang natin. For example, bullet. Click lang natin. And, at isa pang paraan para magawin natin yun, pwede rin natin siyang drag and drop. Pag gusto ko idagdag yung hyperlink, drag and drop ko lang siya. Ayun na siya. And then, gusto ko idagdag yung group. Drag and drop. Ayun na siya. Okay, so meron ako sariling new tab. Pag kinilig natin yung okay, lalabas siya rito. So part na siya ng ribbons natin. Okay, so para i-remove natin yan, pag bago isip, kung sumatanggalin, i-remove. Just simply click remove. Click lang natin, remove, remove, remove. Remove. Okay, bumalik niya sa dati. Okay, so kiklik ko cancel kasi hindi naman ako gumawa ng new group or new tab. Okay, click cancel. Okay, next thing. Pwede rin natin i-minimize itong ribbon. Ano? ano ba gusto natin? Mas malaki yung working space natin. Mas gusto natin large or malaki yung working space natin. Pwede, click lang natin itong arrow na ito. Nakikita nyo itong arrow na ito. Click lang natin siya. Okay, pag nag-click tayo, mag-minimize, makawala yung mga ribbons natin. And don't you worry kasi kada click nyo naman sa mga tabs, lalabas yun. Pag tinanggal nyo siya, nag-click mo yung outside, makawala siya ulit. Okay? Pag gusto mo siya balik, just click mo lang siya. Okay, na ulit siya. Okay. Nga pala, yung zoom natin na dito sa baba, no? Ito. Negative and positive. So, zoom in, zoom out. Okay? So, dito lang siya makikita sa baba. And just like this one, yung normal view, reading view, uh, slide sorter, tsaka yung slide show. So, pag marami na tayo, ma-identify natin yung difference niya, which is ma-appreciate talaga natin. Okay, next stop, yung ating quick access toolbar. Okay, dito natin matatagpuan ng quick access toolbar, itong nasa taas. Okay, itong drop-down arrow natin, pag kinilig natin siya, ito yung mga choices natin. Lahat nung naka-check, yan yung mga lumabas dito sa ating quick access toolbar. Ang purpose kasi nito para mas mapabilis yung ating ginagawa, no? Ako, ang in-highlight ko lang kasi yung save para makapag-save agad ako. Ito siya, lumabas siya rito. And then yung spell check and undo and redo. Paano ba natin ginagawa ito? Simple lang, no? Check lang natin gilid. So, natin i-dagdag yung quick print. Okay? Ayun na yung quick print. Okay? Gusto ko yung print preview. Ayun na yung print preview. Okay? Kung ano naman yung gusto ko alisin, i-ano lang natin siya. Uncheck lang natin siya. Makawala na siya. Okay, pag in-uncheck natin spelling, uncheck natin yung save, uncheck natin yung print preview. Okay. Undo, redo, nandun pa siya. So, so much for that. Yan yung ating quick access toolbar. So, that's all for now. Yan yung ang unang topic ko. Uh, introduction natin yan para sa PowerPoint 2010. Uh, sana magkita kita ulit tayo sa sunod na video. Part 2 natin, pag-uusapan natin doon yung backstage view. Okay, so habang nagsasalita ko rito, makikita nyo sa screen, yan yung ating, yan yung aming uh, website. You can check our website para 
Uh, makita nyo pa yung mga ibang video tutorial na video tutorial namin doon at the same time iba pang ino-offer ng aming uh, website. By the way, ako nga pala si Ems from techeasysky.com. So, maraming salamat sa pakikinig. See you on my next video.